Assalamualaikum, salam sejahtera so, Kita akan sambung lagi kita punya perbincangan untuk soalan mock test Soalan nombor 4 So kita tengok soalannya um, The creation in figure 3 lies on a plane Tilted at an angle theta 22 degree To the hori horizontal With coefficient of kinetic friction Mu k is equals to 0 0.1 1, 2 Soalan A Draw free body diagram Showing all The forces acting on the crate so, Dalam kes ini Objek yang kita nak study adalah Kita punya Kita punya crate ataupun kotak ini So kita identify dulu uh, Forces pada objek ini Sebelum kita uh, Lukiskan free body diagram Ini soalan Soalan A Okay, so before we draw a free body diagram We identify the forces acted on this object Now, force yang pertama adalah Yang paling jelas sekali adalah weight of the object Directed downward And then this object is uh, in contact with the surface So, kita ada normal force Normal force is perpendicular to the surface Now, since soalan kata ada coefficient of kinetic friction, so kita akan ada friction, uh, frictional, frictional force, kinetic frictional force Fk. That is opposite to the direction of motion. Dalam kes ini, direction of motion kita ke ke bawah. Okay, acceleration. Objek ini ke bawah. Okay, kotak ini menggelongso ke bawah uh, daripada plane ini. So, kita pindahkan ke dalam kita punya free body diagram. So, bila lukiskan free body diagram, saya akan lukiskan koordinat axis X dan juga Y. Uh, koordinat axis ni, kalau saya pakai kertas dan pen, saya akan uh, lukiskan uh, dengan dotted line. Okay. Uh, dan tak perlu ada arrow pada koordinat axis ni sebab saya tak nak uh, keliru di antara vektor dan juga koordinat axis. So, uh, forces yang, ident yang kita dah identify tadi, kita transferkan ke dalam kita punya coordinate axis. Yang pertama sekali, normal force. Perpendicular to the surface. Weight is always downward. Dan juga friction. Kinetic frictional force, Fk. Opposite to the motion. Now, Objek tadi dalam free body diagram kita represent dia sebagai dot. Okey, mesti kita represent dia sebagai dot. Now, acceleration saya boleh labelkan dalam uh, gambar kita tapi di luar daripada axis coordinate axis kita, okey. Uh, so dalam kes ini uh, objek kita menggelongso ke arah bawah. Angle theta pula, okey, kalau dalam gambar ini angle theta dia di sini, okey. Dalam free body diagram kita, angle theta kita di antara angle weight dan juga y axis. That is angle theta. Walaupun soalan A ni dia tak minta pun kita label angle theta, tapi tak salah pun kalau kita label angle angle theta. So itu adalah soalan yang pertama soalan A. Dan markahnya di sini ada tiga markah. Okey. Uh, kalau awak labelkan dengan betul ok mesti awak punya diagram kena ada label dan juga arrow ok label dan arrow label dan arrow label dan arrow ketiga-tiga benda ini ada maka dapat tiga tiga markah eh, salah satu kita tolak satu satu markah ok kalau hilang uh, simbol ataupun hilang arrow uh, pada friction ini, maka hilang satu satu markah. Kedua-duanya, label dan juga arrow kena ada. Okay, so itu soalan A. Bagi soalan B pula, okay, kita nak uh, cari nilai acceleration. Kalau kita tengok soalan ini, ada pelajar mesej saya sebelum saya bincangkan benda ini. Dia kata soalan ini terlalu sedikit information yang diberikan oleh soalan. Sebab apa? Yang diberikan pada soalan ini cuma dua sahaja. 
Okay, dua info, information. Apa dia information yang diberikan oleh soalan? Information yang pertama diberikan oleh soalan adalah angle theta. Angle theta kat sini dibagi sama dengan 22 degree. Betul ke? Okay, 22 degree. Dan juga mu k, coefficient of kinetic friction sama dengan 0.12. Hanya dengan dua information ini saja kita disuruh untuk cari value acceleration. So, apa yang kita nak buat di sini? So, yang pertama sekali, kita jangan uh, risau kalau ada banyak unknowns. Okay, banyak unknowns dekat sini antaranya uh, adalah uh, mass unknown. Okay. Normal force juga unknown. Kalau mass unknown, maka weight pun unknown. Kalau normal force unknown, maka frictional force pun un unknown. Jadi, Jangan kita risau dengan benda yang kita tak tahu sebab berkemungkinan kita boleh selesaikan dia secara meta matematik. So yang ini ada dua saja benda yang kita tahu. This is a known value. Okay. So dekat sini kita boleh deal benda ni dalam table ataupun saya akan selesaikan ikut komponen terlebih dahulu. Okay. Saya akan keluarkan equation daripada komponen X dan saya akan keluarkan equation daripada komponen Y. Equation ini bukan satu benda yang kita hafal tetapi kita dapatkan daripada diagram. Dan sebelum saya apply equation ataupun apply Newton's second law, dalam gambar rajah saya, saya akan define terlebih dahulu direction positif dan negatif. Dalam kes ini, saya define direction uh, di sebelah kanan x axis sebagai positif. Di sebelah kiri, X exist sebagai negatif. Di sebelah atas, Y exist sebagai positif. Dan di sebelah bawah, Y exist sebagai negatif. Nah, perlu kita define terlebih dahulu supaya kita masukkan equation dengan betul. So, apa boleh kita dapatkan daripada X komponen? Now, since this object is uh, undergoes acceleration in X component so kita akan apply Newton Newton second law uh, equation Newton second law pada X component apa dia? the net force in X component is equals to mass times the acceleration apa dia force yang ada pada X component di sini ada dua force yang ada pada X component Yang pertama sekali, the X component of weight. Dan yang kedua adalah friction. So, kalau kita nampak, the X component of weight, Wx, ke kanan, manakala friction ke kiri, Wy pula, ke bawah. Okay, so di sini, equation yang akan kita ada adalah positif Wx minus Fk is equals to M times A. So, Wx kita tak tahu, Fk kita tak tahu, tapi kita tahu bahawa uh, Wx ini kita resolve daripada weight. Okay, so Wx sebenarnya sama dengan W sin theta. Ok. Manakala FK pula rumusnya sama dengan mu K times times N. Dan weight juga kita tahu equation weight weight sama dengan M Mg. So kalau saya tuliskan equation ini kita akan dapat Okay, kita masukkan uh, equation, tiga equation ni dalam equation Wx minus Fk sama dengan Ma. Saya akan dapat Mg sin theta Ok. Mg sin theta adalah W Wx minus mu k times n is equals to 
m times a. Now, itu equation saya yang pertama daripada x component. Okay, perhatikan kat sini, nilai n ini kita kena, kita kena cari daripada, ataupun equation n itu kita perlu cari daripada y component. Dan kalau kita tengok, objek ini bergerak pada x component, dia tidak bergerak pada y component. So, the sum of forces in y component is equals to zero. So, kalau kita tengok balik dalam gambar rajah kita, kita akan dapat n minus wy is equals to zero. So, itu adalah pada pada y component. So, y component uh, tidak bergerak. So, the net force in y component is equals to zero. So, in equilibrium lah tu. Huh? So, n minus wy is equals to zero. Okay, against wy ini kita boleh tulis sebagai w cos theta. Okay, dan w juga sama dengan mg. Therefore, saya boleh tulis equation ini sebagai n minus mg cos theta is equals to zero. Nah, daripada equation ini, saya boleh rearrange untuk saya jadikan n ataupun normal force sebagai perkara rumus. N is equals to mg cos theta. So, ini adalah equation 2. Dan saya akan substitute ini ke dalam equation yang pertama. So, substitute into equation 1. Substitute pada equation 1, kita akan dapat okay, mg sin theta minus mu k times mg cos theta is equals to ma. Nah, dekat sinilah magicnya berlaku. Yang ini, kalau kita tengok di sebelah kiri dan kanan equation ini ada value m ataupun mass. So, kita divide both side by mass ataupun kita cancel m ni. Okay, so kita boleh potong m. Dan kita akan end up dengan satu equation without the unknown value m. Kita akan ada g sin theta minus mu k times g cos theta is equals to the acceleration. And kita cuma perlu substitute sahaja value ke dalam equation ini. G sama dengan 9.81 meter per second square sine 22 degree minus mu k is equals to 0.12 itu telah diberi dalam soalan times g is equals to 9.81 meter per second square times cos 22 degree is equals to the acceleration dan kita cuma perlu tekan kalkulator untuk cari Value acceleration bersamaan dengan 2.58 meter per second square. Okay, so itu adalah jawapan akhir bagi soalan 4B. Jadi saya nak review mana dia markah kita dalam soalan 4B. Uh, so yang penting kat sini dalam penyelesaian soalan berkaitan dengan Newton second law ni gambar rajah kena adalah ha, kerana equation-equation ini datangnya daripada gambar rajah so yang pertama sekali uh, awak cari dalam awak punya pengiraan ada tak awak tulis atau kaitkan rumus-rumus berikut fk sama dengan mu k times m itu ada markah rumus w sama dengan mg bagi markah rumus Wx sama dengan W sin theta bagi markah rumus. Wy sama dengan W cos theta bagi markah. Bagi markah rumus. Seterusnya, awak tulis sum of Fx is equals to Ma bagi markah konsep di situ. Ada equation sama ada awak tulis Wx minus Fk sama dengan Ma ataupun awak terus tulis Mg sin theta minus mu k times n sama dengan Ma, awak akan dapat markah rumus. 
Seterusnya, sum of fy sama dengan kosong, awak akan dapat markah konsep. N minus wy is equal to zero, ataupun awak tulis N minus mg cos theta is equal to zero, itu awak akan dapat markah rumus. Dan dua markah terakhir adalah apabila awak gantikan value sebelum awak dapat jawapan akhir, yang itu ada markah jawapan dan unit kedua-duanya kena betul. So, satu markah untuk jawapan dan unit. Jadi, total markah untuk soalan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, so ada 10. 10 markah untuk soalan B. Okey, total markah untuk soalan nombor 4 adalah 13. So, sila semak dan kira berapa markah yang awak dapat untuk soalan ini. Itu saja. Terima kasih.